él es capacitador internacional y siempre le gusta estar al servicio de mucha gente. Si tú quieres hoy, este fin de semana, que ya se viene y que de repente tienes muchos planes, pero quieres replantearte realmente esta oportunidad de generar realmente un antes y un después en tu vida, pues entonces creo que necesitas de esa energía y de esa fuerza. Sin más, presentemos a nuestro ocho estrella, Javier Díaz. Eh, miren, en verdad, esta es la capacitación más difícil que me ha tocado hacer en mi vida por una razón especial. Ya, ya se han dado cuenta que eh, si me quiebro en algún momento van a tener que respetar. Hace tres semanas se eligió, eh, bueno, que yo capacitase. Eh, hace dos semanas pasó un incidente en mi organización un familiar personal, un mejor amigo una persona que era seis estrellas de la compañía me acompañó en los inicios y en paz descanse él tuvo un accidente y, en, y no yo no tenía esperado que iba a tener estas emociones encontradas en este momento ¿okay? esta, esta, esta capacitación se le estoy dedicando a él me siento sumamente nervioso en realidad porque quiero dar lo mejor de mí creo que la expectativa que tengo hacia, hacia mí mismo es muy alta y eso es lo que me está haciendo generar nervios eh, primero antes que nada quiero decirles algo el primer punto que les quiero pedir a ustedes es que tengan inocencia inocencia a la hora de escuchar la información ¿ok? Porque a veces las personas cuando tenemos mucha información dejamos de ser inocentes y el, ser, el no ser inocentes hace que no impacte lo suficiente en nosotros para poder generar resultados. Una vez Jim Rohn dijo una capacitación, déjense afectar. Las personas debemos dejarnos afectar siempre para poder nosotros generar una motivación interna para poder tener resultados. El segundo punto que nos va a pedir es humildad la humildad para aprender. Sé que hay personas que tienen más resultados que yo, sé que hay personas que son crosslines, sé que son perso hay personas que son uplines, los respeto muchísimo, les agradezco bastante, agradezco mucho a la gente que realmente gracias a ellos la razón por la cual estoy acá es por su persistencia en realidad. Y sean humildes a la hora de aprender, porque yo he aprendido de gente de la cual jamás pensé aprender, pero siempre mantuve la humildad y eso es lo que siempre me hace generar un crecimiento. El tercer punto que les quiero decir es concentración total. Yo, yo soy una persona que cuando capacito, me emociono y fluyo muy rápido con la información. Eh, me, me, yo estoy, estoy en constante eh, educación, autoeducación diaria, y eso hace que salgan muchas frases, mucha energía, muchas palabras buenas de motivación que ustedes pueden coger para su gente, para poder empoderarlos de alguna cierta manera. Así que concentración total y cojan un lapicero para que ustedes puedan anotar al máximo y extraer la mayor información que yo tenga que el día de hoy voy a transmitir. Yo soy una persona que, eh, bueno, agradezco bastante, primero quiero antes de empezar a agradecer bastante a las personas que están acá presentes. Y justo el tema va direccionado a ustedes. Eh, quiero agradecer bastante a las personas que me antecedieron, eh, las personas, por ejemplo, que me han en el panel, una de ellas era mi madre, Alessandro, gracias, mamá, muchas gracias. Eh, estaba también Mirta Salas, muchas gracias Mirta. Estaba por mí dirigiendo todo, muchas gracias. Ani Alvarado también estaba ahí, muchísimas gracias por el aporte que tuvieron. Mauricio Otelo también quiero darle las gracias especiales porque gracias a la presencia de él, yo estoy acá el día de hoy. De alguna u otra manera, él persistió, resistió y yo llegué a su convención. Y de hecho también le agradezco mucho la persistencia y resistencia. Y por, por favor, un fuertísimo aplauso para todos los que están. Como habrán notado, estoy medio nervioso, ¿ok? Pero voy a hablar de corazón, ¿ok? Hago esta capacitación, pero la voy a hablar de corazón para que le llegue a su corazón. Porque lo que realmente hace que ustedes eh, se muevan, no es el corazón, no es la mente, el corazón. Primero, es hora de trascender, puse el nombre de capacitación, porque hay maneras muy sencillas de trascender, y lo voy a ir explicando en el transcurso del evento. ¿Ok? El enfoque que le voy a dar a esta capacitación es sobre 
sobre el compromiso que se debe llevar en una organización, sobre el liderazgo, el líder cómo llega a llevar un compromiso para que pueda llevar su negocio a un nivel más alto cada vez más. ¿Ok? Miren, hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, en 1800, una persona nació con, una, con un ideal muy alto, con una ganas de querer trascender, con una ganas de querer aportar a la sociedad, a la humanidad. Quería hacer algo diferente. Esta persona fue bastantes veces rechazada, muchísimas veces rechazada. De hecho, voy a contar la cantidad de veces rechazada porque que demorice esto es imposible para, para este momento. A los 7 años tuvo que empezar a trabajar para ayudar sosteniendo a su familia después de que tuvieron que abandonar su casa, a los 7 años trabajando. A los 9 años su madre murió. A los 27 años fracasó en sus negocios. A los, 20, no, a los 22 años fracasó en sus negocios. 23 años fue derrotado en la selección del legislador. No pudo entrar a la facultad de Derecho. 24 años se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando las deudas de, de, de los 24 años. 25 años, fue derrotado nuevamente en elecciones de legislador. 26 años, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció y quedó con el corazón destrozado. 27 años, tuvo una crisis nerviosa y pasó 6 meses en cama. 29 años, fue derrotado en las elecciones para representante del Estado. 31 años, no pudo formar parte del Congreso Electoral. 34 años, derrotado en las elecciones al Congreso. 37 años, derrotado nuevamente en las elecciones al Congreso. 39 años, derrotado por tercera vez en las elecciones al Congreso. 40 años, no fue aceptado para un trabajo como algo, como un funcionario del Estado. 45 años, derrotado en las elecciones para el Senado. 47 años, derrotado en las elecciones del Partido Republicano para candidato a vicepresidente del país. 49 años derrotado nuevamente en las elecciones del Senado. Lleva más de 20 años intentando hacer algo importante. Acá hay personas que van un día y se rinden. Pero hay, un, hay una razón, y eso lo voy a hablar. O sea, 20 años de puras derrotas para lograr trascender. Porque algo en él le decía que era más grande de lo que él el día de hoy estaba teniendo. Yo no sé si tú, por ejemplo, probablemente te ha pasado algún momento, has sentido que tú eres más de lo que tú tienes el día de hoy. Que tú te mereces más de lo que tú el día de hoy tienes. Que tú has nacido para algo más grande que formar un equipo 10 estrellas entre el rubí. Probablemente eso es lo que tú estás generando. Es probable, porque el día de hoy estás acá. Cuando mucha gente ya está yendo, cuando mucha gente ya está en la Semana Santa, ¿no? A los 51 años este señor fue declarado presidente de Estados Unidos y dejó un legado, dejó una trascendencia, aportó muchísimo a la humanidad, aportó muchísimo al Congreso, hicieron un monumento por el aporte que hizo Abraham Lincoln. Otra persona, hace, eh, cuando él comenzó, más o menos a los 20 años, él, él, tenía, él, él estaba en bancarrota total, ¿ok? En bancarrota total, estaba casado, estaba, tenía una novia, tenía una novia, tenía una novia y comenzó, eh, eh, de alguna manera quería salir adelante. Estaba tan endeudado que vendió las joyas de la novia. La novia terminó con él. La única, la, el único ser viviente que quedó a su costado era su perro. Su perrito aguantó un tiempo con el perrito y estaba tan, pero tan ajustado con el dinero que lo vendió. ¿Qué hizo para venderlo? Se fue a un lugar, a un bar, se paró un, 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 un aproximado, casi todo el día para poder vender ese perro. Sabía que a un borrachito le tenía que comprar, lo, lo vendió a 25 dólares. 25 dólares le bastó para sobrevivir dos semanas. Al finalizar las dos semanas aproximadamente, dio una pelea de Mahat de Muhammad Ali versus un Don Nadie en ese momento. Y ese Don Nadie le estaba pegando tan fuerte a Muhammad Ali, le estaba generando un mismo, le estaba, le estaba haciendo una competencia tan fuerte, que él se inspiró y creó una historia. Se hizo una inmersión total en crear la historia, en escribir la historia, en redactarla, salió a venderla. Quiso, quiso venderla a distintos medios y nadie le compró. Ninguna industria del cine, ni la empresa de, de las empresas en las, de las industrias del cine no le compraba. Hubo una empresa que le ofreció 125 mil dólares. Él pudo haberla aceptado, no la aceptó. Porque él le dijo que si él le vendía su proyecto, él quería ser el actor principal. 
Y le dijeron, es imposible que tengamos a alguien que no sabe hablar y que parece estúpido a la hora de hablar. Literal, así, así sale. Entonces, él te negó la propuesta de 325 mil dólares. ¿Ok? Pasó un tiempo en negociaciones y vendió la propuesta a los 35 mil dólares, pero con la condición de que él iba a actuar en esa película como actor principal. Así fue como se formó la, 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 así fue como se formó la película de rock. Este señor el día de hoy tiene un patrimonio de millones y millones de dólares pero con una persistencia. Para eso, cuando le vendió, cuando vendió su proyecto, fue a buscar al perro. Tanto lo amaba al perro que se quedó como, como tres días esperando el perrito. Para que la persona a la cual se lo vendió llegase y le ofreció dinero, no quiso borrar el mundo y tuvo que vender sus 35 mil dólares que generó, lo compró al perro por 15 mil dólares. Y ese es el perro que está en la película, en la primera película de Coco. Bien, estas dos personas dejan enseñanzas. La primera persona, Abraham Lincoln, le dejó una enseñanza muy buena. Para él, resbalarse era simplemente una... Resbalarse no era, no era caerse, simplemente era un tema que se resbalaba y se volvía a parar. Él, 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 él siempre comentó que el fracaso para él no significaba perder. Fracasar es diferente a ser un perdedor. Es más, fracasar no significa ser fracasado y perder no significa ser perdedor. Ahora, hay muchas personas acá que fracasan, que sí, varias veces. De hecho, yo soy una de las personas, pero yo no me considero un fracasado. Ahora, el fracaso constante te lleva a ser un ganador, te lleva a tener resultados, porque el que persiste, resiste o tiene resultados, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, ¿me están siguiendo hasta acá todos o no? Sí. Los veo muy callados a todos, no sé por qué razón, la energía está medio abajo por acá. Sí. Ok, entonces, miren, este señor, la enseñanza que deja es bastante, bastante poderosa, es una enseñanza que realmente nosotros deberíamos aplicarla. Mire, yo conozco, desde yo voy a hacer unos cuatro años haciendo este negocio. De los cuatro años que voy a hacer este negocio, han pasado muchas personas que me han dicho yo voy a hacer 10 estrellas, coste lo que cueste. Me voy a hacer 10 estrellas, sí o sí, a pesar de no haber concluido, si me decía, ahora yo me voy para Rubí de una. Pasaba un día, dos días, y nunca más contestaban el teléfono y me asombraba. ¿Alguien le pasó eso? Qué bien. Están aprendiendo a hacer redes. Es extraordinario. De hecho, esas historias a mí me comenzaron a enseñar, te comienzan a, a curtir como networker. Ahora, la gente, por ejemplo, eh, acá en Perú, a veces tú le dices que eres un networker y no respetan mucho la, prote la profesión. Cuando nosotros fuimos a Malasia con, con Mauricio, eh, la profesión de network marketing era una profesión considerada. De una profesión realmente una profesión que la gente decía, bueno, si tú no decías, tú decías que no hacías redes, eras, te decían que no hacías redes en el Era diferente. ¿eh? Entonces, la cuestión es que, ¿por qué respetaban tanto a la gente que hace redes? Porque son personas que dominan su, su inteligencia, porque son personas que así vengan los peores bajones emocionales igual van a persistir. Tener un resultado en sí es que has tenido que ser una persona muy curtida y con un carácter altísimo y una persistencia y resistencia altísima para tener ese resultado. O sea, alguien con resultado, como Mauricio, como Pedro, como Marcela, como Paola, esas personas han tenido, y Cristian, han tenido que pasar cosas muy difíciles que han tenido que superar. Razón por la cual se merecieron el fin. ¿Ok? Ahora, voy a, voy a hablar sobre este, este párrafo de Rocky que, que espero... ¿Ustedes han visto la película en la cual le da el mensaje a su hijo o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Voy a unas personas que están durmiendo. ¿Le puedes meter un codazo? ¿Están durmiendo, por favor? <risa> Súbame el aire, por favor, acondicionado, para que la gente esté con frío y no se duerma. Ahora, ya, entonces, eh, bueno, ese es el párrafo. Déjame decirte, le dice si yo estoy cerrando a su hijo. Déjame decirte algo que ya sabes: el mundo no es siempre sol y arcoíris, es un lugar cruel, malintencionado y no importa qué tan fuerte seas, te derrotará, te derrotará hasta tenerte de rodillas y te mantendrá ahí perman permanente si tú lo permites. Es algo que yo le digo a mi gente. Mira, tú estás dispuesto de repente romperte las rodillas, de agarrarte las muelas, 
y comenzar a sacrificar todo lo que realmente vale la pena hacer, lo que, lo que realmente merece ser, lo que realmente merece un emprendedor. ¿Estás dispuesto realmente a hacer todo eso? Si tú estás dispuesto a hacer esto, comencemos a emprender. Sí, es la oportunidad de emprendimiento más sencilla que hay. Yo he visto a mi papá y a mi mamá sentarme en una mesa, frustrado por el emprendimiento de su empresa, llorar por la situación en la que se encuentra la empresa. Pero por millones de soles de deuda. Entonces, cuando tú lo comparas con una red, tú no ves a nadie, nadie, nadie o sea, no hay una carga, esa carga de empresario, ¿me entiendes? Entonces, si tú no puedes aguantar esa carga emocional como un networker, es medio complicado que aguantes como empresario. ¿no? Es medio complicado que puedas aguantar como empresario. Si el día de hoy no has, no has, aprendido, no has, no has probado el hecho de ser un verdadero empresario, entonces yo te recomiendo que persistas acá y aprendas cómo es ser un verdadero emprendedor y un verdadero empresario. Ahora, él continúa y le dice, ni tú ni yo o alguien va a golpear tan duro como la vida, pero no se trata de cuán duro golpees, se trata de qué tan duro puedes ser golpeado y seguir avanzando, qué tanto puedes recibir y seguir adelante. Así es como ganar se hace. No se trata de qué tan fuerte tú eres, sino cuántas veces te levantas, ese es el mensaje. Entonces, acá hay personas que se han caído la red, ¿sí o no? Y se han levantado una vez más, ¿verdad? De hecho, acá hay personas que van más de un año haciendo la red, ¿verdad? Y hay más, ¿Quién va más de tres años haciendo la red de la red? De, de la red ¿sí? ¿Podrían pararse, por favor? ¿Podrían pararse? Quiero, por favor, mire, quiero que identifiquen estos, estos rostros. Son personas extraordinarias, no son personas comunes. ¿Ok? Entonces, de hecho, cuando ustedes tengan un problema, un reto, acuden a cualquiera de las personas que está acá presente para ahora. Cualquier problema, reto que tengan, pueden acudir a ellos. Ellos les van a, les van a poder dar un aporte, ¿ok? Eh, les podría dar un fuertísimo aplauso. Les va a ayudar a entender más o menos esto. Estaba caminando una persona y se cayó un hueco, ¡pum! Se cayó un hueco. Y no sabía cómo salir de la oscuridad. Y entonces comenzó, comenzó a, a, a gritar y decía: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ven ahí! Y no nadie no respondía. Pasó una persona, un borrachito, pasó un borrachito y la. ¡Aló, hola, hola, hola! Y el borrachito ni cuenta se vio y ¡pum! Se fue de frente. No lo rescató. Estaba todo oscuro, estaba todo negro en el hueco, estaba todo negro en el lugar. No había nada, no había nada de luz. Entonces pasa otra persona que era un cura y el cura dice, cura, por favor, eh, me podría rescatar, me podría rescatar, estoy en el hueco, por favor, rescátame, rescátame. Y el curita agarra y le dice, ya déjame ir a la iglesia primero, déjame orar un poquito y vengo a rescatarte. El cura nuevamente fue a orar, regresó y no lo encontró. Estaba todo oscuro, estaba todo oscuro. Luego pasa un amigo de él, un muy buen amigo de él, y él pasa por ahí y le dice, hola, hola. Y le dice, hola, Javier, sí. Escúchame, ¿tú quién eres? Ya, Miguel, Miguel, perfecto. Miguel, mira, estoy en ese hueco, por favor, por favor, rescátame, rescátame, que no hay nada, no veo. Y mira, no te preocupes, no te preocupes, y pum, se tira hueco. <risa> y mi Javier se queda como impactado y dice, ¿qué, qué pasó? No, escúchame, ¿cómo te has quedado el hueco si no podemos salir de este hueco? O sea, no hay nada, todo es oscuro y te tienes al hueco. ¿Me entiendes? Entonces, mi hija le dice, tranquilo, Javier, tranquilo, tranquilo. Yo ya estaba en este hueco antes, yo ya estaba en esta oscuridad. Agarra mi mano, yo te voy a guiar a la salida. Eso es lo mismo que pasa en redes. Lo mismo. En un momento en el cual tú te sientas en una oscuridad total, que quieras definirte, hay alguien que ya pasó por esa situación. Y esa persona, cógele la mano y que te lleve a, a, a la salida. Eso es lo que yo aprendí y siempre he hecho lo mismo. Me siento en una situación como esta y acudo a alguien más sabio que yo. Ahora. Bien, si tú sabes lo que vales, entonces ve y consigue lo que vales, pero tienes que estar dispuesto a recibir golpes y no señalar con el dedo diciendo no eres lo que quieres ser a causa de él, ella o nadie. Los cobardes hacen eso y eso no eres tú, eres mejor que eso. Él ahí habla sobre echar la culpa a la gente. Tú tienes que darte cuenta que tú eres 100% responsable. 
responsable de tus resultados. No hay nadie responsable de tus resultados, si se habla, en habla, en prosa, etc. No interesa. Y en el mundo del emprendimiento, el responsable es el emprendedor. La gente está mal acostumbrada y como obviamente a veces trabajan con empresarios, le echan la culpa al empresario o le echan la culpa a los empleados con los que ellos trabajan. Pero en el emprendimiento, no. Tú eres el emprendedor y tú eres 100% responsable de tus resultados. Si tu volumen no está donde tú quieres estar, entonces hay algo que tú tienes que mejorar. ¿Ok? Hay algo que tú tienes que mejorar. Puedes, puedes ir con ayuda. Es más, yo con la gente, yo les digo, y les soy bien sincero a la gente de mi organización, les digo, mira, mira. Tú dime la verdad, ¿cuántas personas tienes en la lista? ¿A cuántas personas has llamado? ¿Cuántos homilis has hecho? ¿Realmente has leído el plan de acción? Y le digo, y me dicen, no, a veces sí, me comienzan a mentir, para camuflar. Piensan que soy su jefe. Yo le digo, no, mira, escúchame, yo sé que me estás mintiendo. O sea, yo hablo con mucha gente todos los días y voy cuatro años haciendo esto. Ya sé de estar mentiras. Sé que me estás mintiendo. Dime la verdad, tranquila o tranquilo. Yo considero a mí como un asesor de tu empresa. Yo tengo un resultado que a ti te gustaría tener, considera un asesor, dime la verdad. Y cuando él me dice la verdad, yo ahí puedo identificar el diagnóstico real y le explico qué puede hacer para mejorar su resultado. Y funciona. Si tú tienes una organización de personas, cumple la función de asesorarlo y decirle que tú eres el asesor. Ahora, yo siempre voy a amarte, pero hasta que empieces a creer en ti mismo, no vas a tener una vida. O sea, él habla ahí sobre la creencia, la creencia en ti, la creencia en uno mismo. ¿Qué tanto te crees tú ganador o merecedor del resultado que tú necesitas tener? Las personas a veces no tienen la creencia muy elevada. Un tip para eso, comienza a hacer declaraciones. Comienza a declararte, mirarte al espejo y ver el ganador que tienes al frente y hasta que no lo veas ganador, entonces no caes. Comienza a mirar al espejo, comienza a ver una persona hermosa y hasta que no lo veas hermosa o hermoso, no pares. Comienza a ver a la persona a la cual tú seguirías y hasta que no veas a la persona a la cual tú seguirías en ese espejo, no pares. Y para tú realmente recibir esa información de la persona que está en el espejo, tienes que generar una creencia en ti. Cuando tú te ves, tienes que ver a la persona más ganadora que puede existir, al mejor mejor que puede existir en Latinoamérica y en el mundo. Y cuando la creencia se genera, comienzan a tener resultados. Una persona con altos resultados, una persona con los pines plateados, con los pines rubí, tiene una creencia muy alta y por esa razón también han logrado el resultado. Ahora, voy a explicar más o menos mi historia, cómo fue, para que se den cuenta que ahora cuántas semanas faltan para la capacitación, para la, para la calificación. ¿Saben o no? Dos semanas y media, perfecto. Yo trabajé en Sri, yo trabajé en Sri, comencé a presentarle a mucha gente, más o menos cuarenta y tantas personas, y nadie me dijo que sí. Luego un amigo que se llama Frank Kassel, que está ahí, me dijo sí, por el primer sí. Yo ya estaba medio frustrado, luego con Frank fuimos a conquistar el mercado, y lo, 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 yo también vi que nos estaban rechazando, y ahí yo, yo quise rendirme, y dije, Frank, mira, ¿sabes qué? Mira, no, 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 no. O sea, no va, le he presentado, no sé cuántas personas, creo que le hemos hablado ya como a 70 personas, y yo sigo siendo ejecutivo independiente y alcohólico, y en activo. O sea, y tú, Fran, eres dos estrellas, has ganado dinero, has afiliado como a tres personas, y yo no tengo nada. Bro. ¿Y sabes qué? Faltan dos semanas para el periodo de calificación. Faltan solamente dos semanas, voy trabajando casi dos meses, y en faltan dos semanas, no la hago. Gracias a Dios, Frank estaba a mi lado, y gracias a Dios, Frank sí había ganado, y gracias a Dios, Frank sí creía en él y creía en mí. Y él me comenzó a motivar, es bueno tener un aliado para el, para el, para el negocio en redes, para el negocio de emprendimiento en general, es muy bueno tener un aliado. Mira a tu aliado ahorita, míralo, que él reconozca que tú eres su aliado, reconozcanse. Cuando él esté débil o tú estés débil, apóyense, apóyense. Si él no hubiera estado presente en ese momento, yo me hubiera rendido. Y dije, Fran, yo bajé llorando, frustrado, soy una persona muy emocional. De hecho, las redes no me han ayudado a manejar mis emociones. Yo eh, voy a llorar, le dije, ¿sabes que No puedo más, yo tiro la toalla, yo no sorry, yo me voy a bajar atrás con mis viejos, me da mucha pena. 
Yo no quería ir a tratar con mi papá de nuevo porque era, era regresar derrotado frente a algo que mi papá me había dicho que eso no me iba a funcionar, que era una estafa, que le iba a desafar gente, y que no utilizar hasta el apellido. Y era. Sí, era duro. Era duro. Pero en verdad es duro que te digan que no puedes utilizar tu apellido. Sí. En realidad no tenía el apoyo. No tenía el apoyo. Y quería, tenía que regresar derrotado. Entonces yo decidí no derrotarme porque Frank Adam me dijo, mira, yo creo en ti. Tú me has hecho tener resultados. Tú, yo, si tú te rindes, me vas a debilitar a mí y yo es probable que yo también me rinda. Así que, brother, tú dale, ¿eh? yo creo en ti, vamos a hacerle, me vamos a motivar, ¿eh? ¡Ah! y me motivé y dije, ya vamos a hacerle, brother, faltaban dos semanas, esa semana trabajamos con todo, brother, y nadie entró. <risa> Tenía 2000 de volumen y cero de volumen. Y en ese momento se calificaba con cuatro estrellas. Yo no, yo no, yo creo que yo resistí en una altura persistente que seguía haciendo lo que tenía que hacer. El sábado me faltaban 2000 de volumen. Comencé a generar el volumen de la nada por la creencia que tenía. Yo tenía una creencia muy elevada, por eso te pregunto a ti, ¿qué tan elevada es tu creencia de que realmente vas a poder calificar a esta academia? Pregúntate, ¿qué tan elevada es mi creencia? Trabaja en esa creencia. Entonces, mi, mi creencia era tan elevada que yo agarré y comencé a trabajar y de un sábado al próximo jueves, en cinco días, me hice cuatro estrellas de la compañía. Ese volumen se generó. Faltaba y el pasado domingo para cerrar la calificación y yo había generado ese volumen gracias a dos personas. A Frank y a una amiga. A esas dos personas yo le dije, no, no puedo parar, ya fue, califiqué, perfecto. Y a mi papá le dije, papá, calificar la academia, un viaje todo pagado. Y me dijo, ah, qué bueno, hijo, qué bueno. No, mi mamá, ah, qué bueno, qué excelente, qué bueno. Pero no era tan emocionante, ¿no? Porque de esperar que yo vaya a una carrera, que tenga un título y todo eso, y no cumplí con ese criterio. De hecho, cuando entré así, me consideraba un poco perdedor. Eh, entonces, yo comencé a trabajar gracias a Sri, me comenzó a generar la, la autoestima elevada y comencé a generar la, el, el, lo ganador que hoy me siento. Entonces, este, faltaba jueves, viernes, sábado, domingo y, ese, y comencé a trabajar y Frank se hizo cuatro estrellas a las, diez y media, a las 11 y 50 de la noche y mi amiga a las 10 y media de la noche hizo cuatro estrellas. Yo fui con cinco estrellas de, la, de una semana a ser ejecutivo independiente y hacer cinco estrellas la siguiente semana. Y, y, y fuimos dos personas calificadas más de mi red, así que llevamos seis personas a la Academia de Liderazgo. Cuando la probabilidad era casi nula, fuimos seis personas de mi organización a la Academia de Liderazgo, faltando una semana. Entonces, luego la gente cree que es ahí queda el tema. ¿no? Ahí me hice cinco estrellas. De hecho, acá está la foto cuando Phil Farley nos dio el diploma conmigo y a Frank nos dieron el diploma por calificar. Y en esa época era tan poquita la gente que Phil Farley te da el diploma personal con cuatro estrellas. Imagínense. <risa> Y no me iba a equivocado, faltaba un día. Y hay una historia que ahí son historias que ya solamente las personas que tienen tiempo conmigo la van a poder corroborar. Faltaba un día. Y mi mamá y mi papá se habían hecho seis estrellas cada uno. Y yo seguía haciendo cinco estrellas en la compañía. Me levanté, el sábado me fui a dormir tranquilo, quería seguir trabajando el domingo, faltaba un día para hacer la feria calificación. No te miento que apenas. Me doy cuenta, me levanto, me levanté con una fuerza ¡pum! y me dije, no sé qué hago, pero me hago seis estrellas. Yo no puedo dejar que me pase a ver con, con seis estrellas y yo cinco estrellas. O sea, yo no sabía de un lado, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Lo, el huevito que te da lo tenía que, lo tenía que recibir en familia. Esa es una promesa que yo me había dado a mí mismo. Entonces, ¿qué promesas te has hecho a ti mismo? Y esas promesas cúmplenlas. Una persona ahí me motivó una frase que me dijo, me dijo, Javier, ¿te gusta que te defraude? Y yo le dije, no, entonces no te defraudes a ti mismo. ¡Bum! Fuertísimo. ¿A ti te gusta que te defraude? Yo imagino que a nadie le sale de gustar el defraude. No te defraudes a ti mismo. Tienes promesas, cúmplenlas. Lucha hasta el último minuto. Ese domingo se generaron 6.000 de volumen, de los cuales yo fui responsable de 4.500. Fue un tema de atracción, un tema de creencias que trajo a mi primo. Mi primo llegó de la nada a mi casa, me dijo, Javier, estoy visitando. Le dije, uy, qué bien, pero tú confías en mí, sí, lo de esta gente de crédito, sí, ¿cuántos 
saldo, más o menos como 3.000, 4.000,
que yo dejé de comprometerme conmigo mismo y comencé a aprender otros valores más que era un tema de emoción pero yo lo había hecho de una manera casual y comencé a aprender a hacer redes de mercado de verdad porque no sabía cómo lo había construido el volumen de las ocho estrellas comencé a educarme comencé a venir todos los días todas las capacitaciones para poder mantener ese volumen Comencé a leer más libros, comencé a, informar, a conocer más gente que me inspire, comencé a rodearme de más personas y comencé a tener un, un valor agregado que realmente ustedes dirían fomentar, que es el compromiso hacia mi gente. Yo, yo soy una persona que, que estoy... Mi corazón es de ellos... Es como una vez alguien me dijo, ¿qué sería Leonidas sin sus 300 espartanos? ¿Qué serían los 300 espartanos sin Leonidas? Entonces, yo ahí relacioné que yo tenía que estar abocado de ellos. Ahí se generaron relaciones extraordinarias, se formó una familia, yo lo llamo siempre familia extendida, ellos saben que tiene mi agenda, yo le doy mi agenda, estoy 100% comprometido con ellos. Esto, esto, esto de acá que sale en un libro de Maxwell, que mi papá aportó a esto porque le encantó el, el tema que iba a hablar, es algo que realmente yo considero que es parte ya de mi vida. No existe un líder que no tenga compromiso hacia su gente, que no tenga compromiso hacia sus metas, hacia sus sueños. El compromiso es un valor que ustedes deben tener muy arraigado en su corazón. Y el compromiso nace del corazón primero, no nace del pensamiento, por si acaso. Primer punto, compromiso, nace del corazón. El compromiso es, una, es algo que te inspira, es como... Miren, yo aprendí que el liderazgo lleva un apellido que se llama servicio y un apellido que se llama amor. Si tú no amas a tu gente, es imposible que los sirvas. Y si tú no los sirves, entonces no eres un líder. El amor que tienes que tener a tu gente es muy elevado, porque gracias a ellos tú tienes el resultado que tienes. Gracias a ellos tú el día de hoy estás cobrando. Gracias a ellos probablemente estás a broncarlo. Ámalos, porque esas personas han dado tiempo, sudor y lágrimas para que tú el día de hoy estés cobrando. Yo entendí eso cuando comencé a perder resultados, cuando comencé a bajar mi resultado. Yo no entendía por qué. Ahora, mi re, ahora la gente que yo tengo es muy fidelizada al equipo, porque se ha formado una familia y estamos produciendo y estamos bien comprometidos. ¿Alguien del equipo ha visto en mi agenda las últimas semanas? Julio, entonces acá. ¿Cómo es la agenda de las últimas semanas? Llenecita. ¿Alguien? ¿Se han dado cuenta las personas que, les, que saben de mi agenda? A veces no tengo ni el tiempo para almorzar. O sea, a veces no tengo ni tiempo para nada más porque siempre estoy abogando de ellos 100% porque sé que ellos necesitan de mí. Punto. Nace de mi corazón, no nace de mi pensamiento. Porque los amo y punto. Nada más. La naturaleza del compromiso, el compromiso se prueba en la acción. ¿Qué tanto tú estás llenando tu agenda con la gente? ¿Qué tan abocado estás tú hacia tu gente? Entonces, ¿y qué tan abocado estás tú hacia ti mismo? También es muy importante. Muy, muy importante. El compromiso abre la puerta al logro. Mira, esa información no la estoy sacando de cualquier lugar, la estoy sacando de una persona que se llama yo y Masco, ¿ok? Un experto en el tema de liderazgo. Yo creo que acá en redes mercadeo en cualquier lugar de emprendimiento tienes que ser un verdadero líder. Si quieres impactar, si quieres tener resultados trascendentales. Este es un mensaje que quiero dejarles a ustedes.
hace un compañero y te lo, lo hice ver. No esperes a que parta para comprometerte. Desde hoy luche para comprometerte. Comprométanse y luche para tener resultados y celebrar juntos. No esperes a cometer errores. Ustedes comenzaron con alguien y ese alguien y tú merecen ver ese resultado juntos. Eso es todo. Muchísimas gracias, gente.